Hello guys, this is Arnold and I am the God Vlogger. Don't forget to comment, subscribe, click the bell button, and like. Tuloy natin ngayon yung sa model space and paper space. Pero this time, yung view naman. Ang view, madalas tong ginagamit kapag napakalaki ng drawings mo. Let's say, isang mall, hospitals, or subdivision. Kasi, bawa, meron kang specific na, na part ng drawings na hindi mo na kailang hanapin, ipan, i-zoom, direct na doon. Click mo lang yung view niya, view name, automatic mag-zoom na siya dyan. Subukan natin dito sa model space. Kasi ang view, merong model space at saka paper space. Let's say, zoom natin dito ng konti. Type natin, view. View. Then, nasa model space tayo, model views, new. Type natin, dining. As is lang yan. Ito, Pwede yung buong, buong window na yan. Let's say, ito muna tayo sa current display. Display. As is na lahat yan. Click OK. Apply. Then OK. Then ulitin naman natin ulit. View. Model. New. Dining. Again natin, define window. Click natin to. Ngayon, zoom lang natin dito sa chin. Then, enter. Okay. Apply. Okay. Zoom extends natin. Zoom extends. Yan. Gawa ulit tayo ng isa pa. Gawa gumagawa tayo ng detail ng roof eaves. New Eaves Define window na lang natin Let's say yan Enter Okay Apply Okay Tapos meron tayong isang Elevation ng Window Define lang natin Say ito. Enter. Okay. Zoom extends natin. Ngayon, let's say, may gusto kang i-modify sa kitchen. Type mo lang view ulit. Tapos, let's say yung kitchen. A dining. Ito. Kanina kasi, ginawa natin current display sa ka-define window. Check natin yung current display muna. Kung ano yung kalalabasan niya. Set current. Apply. Okay. Ganyan lang siya lumabas. Balik tayo ulit. Kasi kung ano yung current view niya, yun yung na-save niya. View ulit. So, extends view. Dito naman tayo sa define window. Set current. Apply. Automatic. Yung window na ginawa mo, yun ang masusum. Ngayon, kung nandiyan ka, gusto mo makita yung roof eaves, view, eaves, set current, apply. Okay, andyan na siya. View, window, set current, apply. Ganyan kaganda yung view. Ngayon, subukan naman natin sa paper space. Let's say... I-apply muna, muna natin itong view sa paggawa ng viewport. Ito tayo sa four elevations. Duplicate lang natin to kasi gagawa tayo ng panibagong paper. Move or copy. Move to end. Create copy. Okay. Yan. Click lang yan. Tapos erase na natin itong mga to. Erase natin yung mga yan. Ngayon, gagawa tayo ng panibagong viewport galing doon sa ginawa nating view. Siyempre, gagawa tayo ng MV, MV, 
gawa na gawin natin muna yung sa dining. Pansin niyo kapag naka paper space ka tapos next new view. It's a yung define window, set current, apply. Automatic mag-activate. Maghahanap siya ng viewport na ni-activate mo. Let's say ito, nakalagay diyan, select viewport for view. Select natin 'yan. Automatic Pag na-select mo yung viewport, magfi-fit doon mismo yung view na ginawa mo. Subukan natin dito ulit. Sa kabila. View. Ibs. Set current. Apply. Click mo lang siya. Double click lang. Dito rin yung window. Pero this time, ang gagawin natin, MV, uunahan ko na siya. Do-double click ko na sa loob ng model space sa viewport. Tapos saka ako gagawa ng view para diretso na siya. Hindi na ako mag-pick. Kapag naset nyo na yung mga yan, ilagay na natin ng scale. Let's say ito, mostly ginagamit yan 1 is to 10, 1 is to 20. Ito, 1 is to 50. So, click lang yung viewport na yan. Click nyo dito, si scale. Gawin natin 1 is to 50. Masyado siya maliit. Gawin natin siyang 1 is to 20. Ayan. Ito naman, gagawin, gagawin kong 1 is to 5. Ayan. Ito, 1 is to 10. Click nyo muna sa viewport sa loob. Ayan siya. As usual, click nyo yan. Lagay sa depth points para hindi siya ma-print. Tapos automatic lock siya. Ayan. Papangalanan nyo na lang siya. Let's say ito, dining, blow up, plan, 1 is to 10, or 1 is to 20 siya, di ba? Ito naman. Ibs detail. 1 is to 5 meter. Stretch. 9. Ito, may tutor din ako sa inyong dynamic blocks which is hindi na kailangan magkamad ng stretch, stretch. Click and drag na lang siya. Ito naman. Do detail. 1 is to 10. Stretch. Ayan siya. Ngayon, yung view naman, para sa paper space, i-apply naman natin ngayon. Dito tayo sa paper space. Type view. Ito naman siya, layout. Layout views. New. Roof. Eaves. Define window. Click lang yan. Enter. Okay. Click new. Window. Define window. Click lang yan. Enter. Okay. Window. P. Uh, P space. Meron na daw kasing window. Okay. Light. Then, new. Dining. Space. Space. Okay. 
Tapos, let's say, meron kang mga tatlong ginawang title sheet dito. So, dito, ginawa mo siya. View. Anong current view nyo? Yun ang makikita. Uh, title. Block. Number 2. Current display na lang natin. Okay. Apply. Okay. So, extends natin. Ngayon, nasa paper space tayo, check naman natin yung view. Kung paano maging itsura niya. Type view. Sa paper space tayo, dining, paper space, set current, apply. Automatic. Napunta tayo doon. Pero nasa loob pa rin itong paper space. Ngayon, ang difference naman niya ng view sa model sa paper space, ito siya. Kapag nandito ka sa paper space, nag-click ka ng view, kinlik mo yung model, maghahanap siya ng viewport para ma-view doon yung, para makita doon yung view na ginawa mo. At ang paper space naman, kapag nag-create ka ng view sa paper space, automatic mapupunta ka doon sa view na ginawa mo sa layout or sa paper space. Pero, ang kagandahan, kapag nasa model ka, let's say nasa model tayo, tapos nag-type ka ng view, gusto mong makita yung drawing sa paper space, let's say yung ibs, roof ibs sa, sa layout tayo, set current, apply, automatic magsiship sa dito sa paper space or sa layout at magsusum siya doon sa view na hinahanap mo. Yun ang kagandahan. Kaya napaka, napakagandang gamitin ang view na yan. Maging organist lang kayo sa inyong ginagawa at hindi kayo mahihirapan sa AutoCAD.